così, con lo sguardo fiero e cattivo mentre segno un touchdown per la nazionale italiana di football americano. A testa alta, petto in fuori, orgogliosa e fiera di ciò che ho appena fatto. Sembra indistruttibile, no? Eppure non sono nata forte e non ero coraggiosa quando ero bambina. Nata e cresciuta a Milano, l'ultima di cinque figli, volevo disperatamente essere notata e amata dai miei genitori. Dovevo essere la bambina perfetta e aggraziata che volevano che fossi. Come se la mia esistenza dipendesse da questo, come se senza la loro approvazione non esistessi affatto. Volevano che fossi elegante e che non occupassi spazio. Stai ferma lì, zitta e buona Nausica. Così mi hanno spinto a prendere lezioni di danza, di ginnastica e io li ho accontentati. L'unica decisione che ho preso da sola è stata quella di entrare in una squadra di cheerleaders a 16 anni. Volevo gareggiare come le ragazze pompone in America, volevo fare le piramidi umane e le evoluzioni in pedana, ma alla fine mi sono trovata in un team di cheerleaders che invece di gareggiare faceva il tifo. Quindi ancora una volta stavo facendo quello che la società si aspetta dalle donne nello sport. Stare a bordo campo, a guardare i ragazzi, urlando solo quando necessario, senza disturbarli, zitta e buona. Nel mio caso lo sport che ammiravo da bordo campo era il football americano e ogni weekend guardavo i ragazzi giocare e partita dopo partita questo sport ha acceso un fuoco dentro di me, volevo entrare in campo, volevo placcare, volevo ricevere, volevo lanciare, volevo giocare a football, ero stufa dei pom pom. E come me, tantissime altre ragazze nello stadio erano stanche di stare a guardare. Alcune erano cheerleaders, altre erano sorelle dei giocatori, fidanzate, cugine. Volevamo scendere in campo, ma questa opzione, 12 anni fa, non esisteva. Quindi siamo andati dal proprietario della squadra, super entusiaste, piene di speranza. Presidente, presidente, vogliamo creare la prima squadra di football americano in Italia. Ci brillavano gli occhi. Ma lui scoppiò a ridere, quello che gli americani chiamano The Dream Chuckle, la risata di quelli che ridono dei tuoi sogni. Pff, volete giocare a football? Voi? Siete il stesso debole per un motivo, vi farete male, non sapete neanche giocare a calcio, figuriamoci a football. Non se ne parla, voi in questo campo non giocherete mai. A testa bassa siamo uscite da quell'ufficio, in silenzio. Ma io non volevo più stare zitta e buona, volevo essere ascoltata, volevo creare caos. Così abbiamo trovato un coach disposto ad allenarci. Ci ha portato al parco di Sempione di Milano dandoci le sue attrezzature polverose degli anni Ottanta. E ben presto, in quel parco, da 5 siamo diventate 20, le vichinghe Milano. Una banda di sorelle pronte a fare di tutto per realizzare il loro sogno. Il nostro allenatore scoprì che a Bologna stava nascendo un'altra squadra e così organizzò subito una partita. Il 30 luglio del 2011, in un campo di sabbia o letteralmente di patate, abbiamo giocato la nostra prima partita. Tutto ciò che indossavamo ovviamente era enorme e antiquato, ma per noi era come giocare al Super Bowl. Abbiamo vinto quella partita, ma soprattutto abbiamo vinto la battaglia più importante. Il presidente della nostra squadra cambiò idea e iniziò a investire nel football femminile e anche la federazione italiana di football americano, la FIDAF, iniziò un'incredibile campagna per aiutare le donne a giocare a football sempre di più. Da un campo di patate a Bologna siamo passate ai mondiali in Israele e ai World Games in Alabama. AIFAF, la federazione internazionale e la NFL, la National Football League, ci hanno dato gli strumenti per poter competere ai massimi livelli e oggi il football americano è giocato in più di 150 paesi nel mondo. Il football femminile! E volete sapere la cosa più assurda di questa storia? Mio padre non voleva che io giocassi a football, era completamente contrario. Diceva che... Sarebbe stata una perdita di tempo per me, che non sarei mai arrivata da nessuna parte, soprattutto che mi sarei fatta male. Eppure, quando tornavo dall'allenamento a casa e lui mi picchiava, o mi faceva trovare la mia attrezzatura, i miei scarpini, il mio paraspalle nella pattumiera, 
In quel momento mi feriva più di qualsiasi infortunio che io abbia mai subito sul campo. Mi sono rotta due crociati e un menisco giocando, ma niente, 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 niente. Può essere comparato al dolore di una persona che dovrebbe proteggerti e amarti incondizionatamente e non lo fa e decide di non farlo, decide di ferirti. A proposito, lui non sa ancora che io gioco, non lo sa, non lo sa neanche oggi. Perché purtroppo a volte l'approvazione dei genitori non arriva mai, l'approvazione di chi vi circonda non arriva, ma bisogna accettarlo, crearsi il proprio mondo, approvarsi da sole e cercare supporto da chi è vo al vostro stesso sogno. Perché purtroppo quei genitori a volte va così. Farebbero di tutto per supportarti, di tutto, tranne che lasciarti essere te stesso. E quindi impari a rimanere in una scatola, ti insegnano a star schiscia, come si dice a Milano, a stare in silenzio, composta, e a rimanere immobile, zitta e buona, no? Perché se ti muovi crei caos, e perché se fai di testa tua e segui il tuo cuore crei disordine, e poi diventi un problema, no? A un certo punto la mia passione è diventata più importante, più forte della mia compiacenza. È diventato più importante giocare a football che cercare l'approvazione degli altri. Il mio mondo è diventato il campo da football dove le mie compagne sono la mia famiglia. Il campo è dove mi sento più forte e tutti voi dovreste trovare il vostro campo e il vostro casco e iniziare a sfondare ogni ostacolo davanti a voi. E questo non solo nel football, ma nella vita. Perché il football è l'arte di rimanere in piedi quando tutti cercano di buttarti giù. E spesso ci riescono. E cadi. Ma poi ti rialzi con l'aiuto delle tue compagne e guardi avanti. E pensi all'azione dopo e quella dopo ancora finché non raggiungi la meta, il touchdown. Questo non è solo il football. Questa è la vita. E nella vita se non crei caos non cambia nulla. Se non metti in disordine non troverai mai il tuo ordine, soprattutto se non abbracci quello che sei, quello che ami e, e apprezzi la tua unicità, sarai sempre sulla strada sbagliata. Il football mi ha dato la fiducia necessaria per parlarvi oggi, per trasmettervi tutto quello che ho dentro e per raccontarvi la mia storia. Il football ha cambiato la mia vita e oggi sta cambiando la vita di milioni di ragazze. In tutto il mondo la crescita è incredibile, ma possiamo fare di più anche col vostro aiuto, tutti insieme. Ognuno di voi può far crescere lo sport femminile in generale, ognuno di voi può aiutare il mondo a cambiare la sua percezione delle donne nello sport. Perché solo insieme abbiamo l'opportunità di creare nuovi percorsi e modelli da seguire per mostrare alle ragazze e alle donne che hanno un posto nel football e un posto nel mondo, che siamo forti e che non c'è nessuna ragione di stare zitte e buone quando siamo nate per distinguerci e per farci sentire.